আমাদের আজকের নাটক নীল দর্পণ রচনা দীনবন্ধু মিত্র বেতার রূপ ও প্রযোজনা সাহিদ সিদ্দিকি নাট্যানুষ্ঠান নীল দর্পণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ বাঙালির গোলা ভরা ছিল তখন ধান আর কণ্ঠ ভরা ছিল গান বাংলার মাটিতে ফলত তখন সোনা আর সেই সোনার আভায় সমুজ্জ্বল ছিল বাঙালির মুখ বাঙালির মন বাঙালির জীবন উৎসবে বেসনে পাল পার্বণে বন্ধন হারা আনন্দ কলরোলে তখন মুখরিত হয়ে উঠত ছায়া ঢাকা পাখি ঢাকা শ্যামল পল্লীর প্রতিটি অঙ্গন রাখালিয়া বাঁশির মন মাতানো প্রাণ ভরানো সুরে প্রতিধ্বনিত হতো দিগন্ত জোড়া সবুজ মাঠ প্রতিধ্বনিত হতো বাংলার আকাশ বাতাস এমনি দিনে বাঙালির আনন্দ চল জীবনের পথে অভিশাপ হয়ে এল বিদেশি নীলকরের দল বাংলার বাঙালির ভাগ্যাকাশে নেমে এল দুর্যোগের ঘনঘটা নীলকরের নির্মম অত্যাচারে মুহূর্তে ফুরিয়ে গেল বাঙালির কণ্ঠের গান মিলিয়ে গেল মুখের হাসি মাঠের বাটে থেমে গেল রাখালির বাঁশি আনন্দের কলকোলাহল ছাপিয়ে সর্বশান্ত কৃষাণের ঘরে ঘরে উঠল মর্ম ফেরি হাহাকার আমি তখনই বলেছিলাম কর্তামশাই আর এদেশে থাকা নয় তা আপনি শুনলেন না কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা সাধুচরণ আমার এখানে সাত পুরুষের বাস স্বর্গীয় কর্তারা যে জমি জমা করে গিয়েছেন তাতে কখনো পরের চাকরি স্বীকার করতে হয়নি যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয় অতিথি সেবা চলে পুজোর খরচগুলোয় আমার সোনার সর্পুর কিছুরই ক্লেশ নেই এমন সুখের বাস ছাড়তে কান না বুক ফেটে যায় সাধুচরণ আর কেই বা তা সহজে করতে পারে তাই এখন তো আর সে সুখের বাস নেই কর্তা আপনার বাগান গিয়েছে গাতিও যায় যায় হয়েছে তিন বছর হয়নি সাহেব পত্তনী নিয়েছে এর মধ্যে গাঁখানা ছাড় খাড় করে তুলেছে মোড়লদের বাড়ির দিকে চাওয়া যায় না আহা কি ছিল আর কি হয়েছে অথচ তিন বছর আগে দুবেলায় ষাটখানা পাতা পড়ত দশখানা লাঙল ছিল বলো তো চল্লিশ পঞ্চাশটা হবে কি উঠান ছিল যেন ঘোরদৌড়ের মাঠ যখন আউস ধানের পালা সাজাত মনে হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে ওই ধানের ভুঁয়ে নীল করেনি বলে মেজ সেজ দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বছর কি মাঠটাই না মেরেছিল হাল গরু বিক্রি করে কত কষ্টে ওদের খালাস করে আনে ওই সেই চটি দুই মোড়ল গা ছাড়া হয় সাধুচরণ বড় মোড়ল না তার ভাইদের আনতে গিয়েছিল তা গিয়েছিল তারা বলেছে ওই ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু গায়ে আর ফিরে যাব না বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে দোকানে লাঙ্গল রেখেছে তা ওই নীলের জমিতেই জোড়া থাকে ও পালাবার জোগাড়ে আছে কর্তামশাই আপনিও এবার দেশের মায়া ত্যাগ করুন গতবারে আপনার ধান গিয়েছে এইবারে মান যাবে মান যাওয়ার আর কি বাকি আছে সাধুচরণ পুষ্করণে চার পাড়ে চাষ দিয়েছে তাতে এবার নীল করবে তাহলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হল আর ওই সাহেব বেটা সেদিন শাঁসিয়ে গেছে পুব মাঠে ধানি জমি কখানায় যদি নীল না বুনে তবে নবীন মাধবকে সাত কুঠি জল খাওয়াবে বড় বাবু না কুঠি গিয়েছেন সাথে গিয়েছেন পেয়াদা এসে ডেকে নিয়ে গেছে বড় বাবুর কিন্তু ভেলা সাহস কর্তামশাই সেদিন সাহেব বললে তুমি যদি আমিন খালাসির কথা না শোনো চিহ্নিত জমিতে নীল না করো 
তবে তোমার বাড়ি উঠিয়ে বেত্রাবতীর জলে ফেলে দেব আর তোমাকে ওই কুঠির গুদামে ধান খাওয়াবো তাতে বড়বাবু বুক চিচিয়ে সাহেবের মুখের উপর বলি দিলেন আমার গত সনের পঞ্চাশ বিঘে নীলের দাম চুকিয়ে না দিলে এবছর এক বিঘেও নীল করব না এতে প্রাণ পর্যন্ত পন বাড়ি তো কোন ছাদ তা না বলেই বা করে কি বলো দেখো দেখি পঞ্চাশ বিঘে ধান হলে আমার সংসারে কিছু ভাবনা থাকত হ্যাঁ তাও যদি নীলের দামগুলো চুকিয়ে দেয় তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয় এই যে এই যে বড়বাবু ফিরে এছেন কর্তা নবীন মাধব কি বাবা কি করে এলে কিছুই হলো না বাবা হ্যাঁ আমি অনেক স্তুতিবাদ করলাম তা সাহেব কিছুই শুনলে না ও তার সেই এক কথা পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ষাট বিঘে নীলের লেখাপড়া করে দাও পরে একসঙ্গে দুই সনের হিসেব চুকিয়ে দেওয়া হবে ষাট বিঘে নীল করতে হলে অন্য ফসলে আর হাত দিতে হবে না অন্য বিনেই মরতে হলো আমি সাহেবকে বললাম আমাদের লোকজন লাঙ্গল গুরু সব দিয়ে নীলের কাজে লাগাও আমাদের শুধু সম্বৎসরের খোরাকি দিও কি বললে তাতে সাহেব উপহাস করে আমাকে বলল তোমরা তো জবনের ভাত খাও না উপ যারা পেট ভাতায় চাকরি করে তারাও আমাদের চাইতে সুখী লাঙল প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তবু তো নীল করা খোঁচে না না ছোড় হলে আর উপায় কি বলো বেঁধে মারে সয় ভালো কাজেই নীল করতেই হবে সাহেবের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করা তো সম্ভব নয় আপনি যা অনুমতি করেন তাই করব তবে আমার ইচ্ছে আদালতে মামলা করে এ অত্যাচারে বিহিত করি যা হয় একটা বিধি ব্যবস্থা করুন কর্তা মশাই নইলে যে আমরা ভাতে মারা যাই দেড়খানা লাঙ্গলে নবিঘে নীল দিতে হলে হাঁড়ি শিখে উঠবে তুমি ভেবো না সাধুচরণ যেমন করে হোক এর প্রতিকার আমি করবই তুমি বাড়ি যাও আমি নিশ্চিন্ত হলাম বড় বাবু নমস্কার হই প্রণাম হই কর্তা মশাই নবীন মাধব বাবা পরমেশ্বর এ ভিটে বসবাস করতে দেন তেমন তো মনে হয় না বাবা আপনি চিন্তা করবেন না বাবা ভগবান আছেন ভগবান আছেন আমিন সুমন্দি যেন বাঘ যে রোগ করে মোর দিকে আসছিল বাবারে মুই বলি মরে বুঝি খালে শালা কোনো মতেই শুনলে না জোর করেই দাগ মারলে সাপুল তোলার পাঁচ কুরু ভুঁই যদি নীলি গেল তবে মাঘ ছেলে রে খাওয়াবো কি হ্যাঁ কান্দাকাটি করে দেখব যদি না ছাড়ে তবে মোরাও দেশ ছেড়ে যাব এই যে ক্ষেত্র দাদা বাড়ি এসে রে বাবা বাবুদের বাড়ি গিয়েছে আলেন বলে আর দেরি নেই কাকা তুমি বিড়বির করে বক্স তো কি বক্সে মোর মাতা একটু জল আনতে কিনে খাই তেষ্টায় সাথীটা ফেটে গেল রসো আনতেছি যা সুমন্দিরে এত করি বললাম তা কিছুতেই শুনলে না এই যে দাদা এসো হ্যাঁ তো তুই যে এত সকালে বাড়ি ফিরলি রাই চরণ দাদা ওই আমিন শালা সাপল তলার জমিতে দাগ মেরেছে খাবো কি বছর যাবে কেমন করি রাত পোয়ালি যে দুকাটা চালির খরচ না খাতি পেয়ে মরব পোড়া কপাল গোড্ডার নিলি করলে কি দাদা করলে কি বলিস কি রাই চরণ ওই কবিঘে জমির ভরসাতেই থাকা তাই যদি গেল তবে আর এখানে থেকে করব কি তুই কাঁদিস নে কাঁদিস নে রায়চরণ কালি হাল গরু বেঁচে গায়ের মুখে ঝাঁটা মেরে ওই বসন্তবাবুর জমিদারিতে পালিয়ে যাব এই যে জল এনেছি কাকা নাও খাও নে নে জল খা জল খা আরে ভয় কি জীব দিয়েছে যে আহার দেবে সে তা তুই আমিন কি কি বলে এলি বলবো আবার কি পায়ে ধরলাম টাকা দিতে চালাম তা কিছু তিই শুনলে না শেষমেশ আমিও ফুজদুরি করব বলে শেষ হয়ে গেছি ওই দেখো দাদা ওই আমিন শালা এখানে আসতে পেদার সঙ্গে এনেছে কুটি ধরে নিয়ে যাবে দাদা রাখ রাখ এই পেদা বাদ রে শালাকে বাদ মাগো মাগো দেখে যা কা করে দড়ি দিয়ে বাঁধছে তো শিগগিরই আয় ও মা মাগো এ ছুরি আবার কে সাধু ঘোষের মেয়ে নিশ্চয়ই মাল মন্দ নয় তো ছোট সাহেবকে পেলে লুখে দেবে দেখা যাক ক্ষেত্র মা তুই ঘরের মধ্যে যা সালাকে আসতে পিষ্টে বেঁধে ফেল সালা ভারী গোর আমি মশাই চোপড়ো সালা दस्तखत कर दादन बोलो 
নীলের গা দোন বললে ভালো হয় না না ভক্তি মে রেখে মানে মানে এই বেলা কুটি চল 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 রে শালাকে ধরে নিয়ে চল কে তো দাঁড়াও গো ও যে একটু জল খাপিছে এলো ও আমিন মশাই তোমার কি ঘরে মাগ ছেলে নেই গো হেগা মাটে তে এসে কেবল নাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপি ও যে ঢপ গা ছেলে ও যে এত করে দুবার খায় না কে সাহেবের কুটিও যাবে কেমন করে দোহাই তোমার দোহাই তোমার সাহেবের ওরে জাগি খেয়ে নিয়ে যাও গো নে নে তোর নাকি কান্না রাখ জল দিতে হয় দেন নইলে ওমনি নিয়ে যাব कतगुलो प्रबल शत्रु को दिए तर शासन करते कैमन कारिया शासन करी टाड़ा लाठी वाला सरकी वाला हमारे कुछ बोले नई जवानी का काम कोई कैद का है नहीं बाबा तुमको छोटी मार के निकाल दे के हम और एक आदमी कौट को ये काम देखार বান্দা জাতিতে কায়স্থ কিন্তু কাজ যে কেওট কেওটের মতোই কাজ দিচ্ছে মোল্লাদের ধান ভেঙে নীল করার জন্য গোলক বসে সাত পুরুষের লাখে রাজ বাগান রাজার আমলের গাঁতি বের করে আনতে আমি যা করেছি তা কেওট তো দূরের কথা কোন চামারেও পারে না ধর্মাবতার পাড়াগায় স্কুল স্থাপন হওয়াতে বেটা চাষাদের দৌড়াত তো বেড়েছে গভর্নমেন্টে বিষয় দরখাস্ত করিতে আমাদের সবাই লিখিতে হইবে स्कूल रहित करी लड़ाई खड़ी बेटा मोकदमा करते चाहे साधु तुम साला बार बार जाता बीघर नए बीघा नील करीते बलिया तो तुम्हें और नए बीघा नतुन करिया धान चाष करो ना कें धर्मवतार जे लोकसान जमा पड़े आदि न बीघे कैन ओ बेटा बीस बीघे ही पट्टा कर दीते हाँ भगवान सुरीर सी महताल हजुर যে নবিঘে নীলের জন্য মার্কা দেওয়া হয়েছে তা যদি কুটির গরু লাঙ্গল মাইন্দার দিয়ে আবাদ হয় তবেই আমি আর নবিঘে নতুন করে ধান বুনতে পারি শুধু মাছি মেরে হাত কালো করা মাত্র ও দাদা তুই চুপ দে দাদা রান নিতে নিতে চাষতে নিজে দে তুম চাবুক মেরে মেরে এমনি করে যদি সব রায়ত্তের শেষ করে ফেলেন তবে আপনার নীল গুনবে কি साधुघोष 
আমার খানার সময় হয়ে গেছে আমার আর মতামত কি হুজুর আমার অমতে আপনি আর আমিন জমিতে মার্কা দিয়েছেন নীল তেমনি হবে আমি স্বীকার করছি বিনা দাদনে আমি নীল করে দেব আমার দাদন সব ঝুট इंदिराबादर मजिस्ट्रेट तोर मृत्यु स्वरूप आजकल आज के दिन मध्य तु नीचे साठ बीघर दादन लिखा दीबी नो चेत दफ्तर खाना लिया जाओ दस्तोर मुताबिक दादन लगाओ भगवान एत अपमान जन्मे को दिन हईने मा पशुमती तुम दिधा हाओ दिधा हाओ रायतरी कलाशना परामर्श दिए रायत नीलर बिुदे केंपिए तुल मिथ्ये अभिजोग प्रमाण करते बाबा अपनी स्थिर हन प्राणी स्थिर हब नबीन सत पुरुषे कखो आदालत काट गड़ाय दाड़ाई नहीं नबीन तुम एखी कूठी जाओ गल बचर टाक चुकिए ना दे नाई दिल चुल से टाक तुम ओर कथा मत षाट विगे दादन नहीं बाबा अन्न आय आए बचर नीलर लोकसान एम विशेष किस क्षति होना नबीन अंत तो ना खे मरब ना क्योंकि जर लांगलर ओपर ही सम्पूर्ण निर्भर करते हैं तर की उपाय नबीन हाले नील कर ले सबाई के तई करते क्यों आदालत हाकिमरा सब साहेब भाई ब्रदार ओर संगे कि एटे उठते पर तुम्हें बाबा बाबा नबीन ओर संगे विवाद कर निजे सर्वनाश डेके एनो ना अन्यायर का माथा नत करबा बाबा बाबा अपनी मिथ्ये विचलित हबें ना उपयुक्त तदबिर कर मिथ्ये मामला नष्ट कर दे नबीन मकदमार तदबिर मुखर कथा नय जलर मत টাকা খরচ করতে হয় এত টাকা এখন তুমি পাবি কোথায় টাকার ব্যবস্থা আমি যেমন করে হোক করব গোকুল কৃষ্ণ আমাদের পাওনা থেকে তিনশো টাকা আজ পাঠিয়ে দিয়েছে ও আর ঘনশ্যাম্য খুঁজের কাছে যে টাকার জন্য লেখা হয়েছিল পরশু ঘনশ্যামের মাতৃবিয়োগ হয়েছে তাই তিনি টাকা পাঠাতে পারেননি তাহলে কি উপায় নবীন ইন্দ্রাবাদ যেতে হলে তিনশো টাকায় তো চলবে না বাবা মামলা মকদ্দমায় পথে ঘাটে টাকা ছড়াতে হয় গাঁতির মকদ্দমায় শেষে তোমার মায়ের অলঙ্কার পর্যন্ত বন্ধক দিতে হয়েছিল মনে নেই আছে সবই মনে আছে বাবা তবু না 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 নবীন এই ঝঞ্ঝাট আমি পোহাতে পারবো না আদালতে যেতে হলে আমি পাগল হয়ে যাব না 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 তুমি এখনই কুটিতে যাও সাহেবের হাতে পায়ে ধরে মামলা তুলে নিতে বলো যাও আমি আমি কোনো কথা শুনবো না তোমার নবীন তুমি তুমি যাও সাহেবকে বলো গিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি হাল গরুর অভাবে যদি নীল নাও করতে পারি তবু তবু নীলের বদলে সাহেবকে আমি বছর বছর একশো টাকা করে দেবো আমি প্রতিজ্ঞা করছি তবু আসামির কাঠ গড়ায় আমি দাঁড়াতে পারবো না পারবো না বাবা छोट ब 
এগুলো বাধা দিয়ে মামলার তদবিরের টাকা জোগাড় করতে শৈরেন্দ্রী কি বলছো তুমি না না এ হয় না শৈরেন্দ্রী অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে তুমি যে জন্য তিন রাত পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছো আমরা কি সেই জন্য এই তুচ্ছ অলঙ্কারের মমতা ত্যাগ করতে পারি না তোমরা অনায়াসে দিতে পারলেও আমি তা নেব কোন মুখে না শৈরেন্দ্রী এ আমি নিতে পারব না ভগবান দিন দিলে আবার অলঙ্কার হবে মান একবার হারালে তার ফিরে আসবে না কোনো দিন তুমি আপত্তি করো না এখন এগুলো নিয়ে পুত্তারের বাড়ি যাও ছোট বৌমার ছেলে মানুষ আমি কোন প্রাণে তার অলঙ্কার ঠাকুরের অবস্থার তোমার কষ্ট দেখে সোনার কমল ছোট বউ আমার কে দেখে দে সারা হচ্ছে সে নিজের হাতে এগুলো খুলে দিয়েছে তুমি যদি এগুলো না নাও সে মাথা খুঁড়ে মরবে অমন কথা মুখে মেনো না শৈরিন্দ্রী আমিও বাবার মতো পাগল হয়ে যাব এ যাতনা আর সহ্য হয় না সময় সময় ভাবি তোমাদের সবাইকে নিয়ে পোড়া দেশ থেকে দূরে কোথাও পালিয়ে যাই তুমি কাঁদছো শৈরিন্দ্রী কই না বুঝতে পেরেছি নীলকুঠির গুদামে কুঠিয়াল সাহেবের হাতে তোমার বাবার মৃত্যু হয় কাঁচ্য পাচে স্বামীর সেই দশা হয় না না গো না আমি তা ভাবছি না তোমাকে কাতর দেখলে বুক আমার ফেটে যায় তুমি অধৈর্য হয়ো না তুমি এমন করে ভেঙে পড়লে তো চলবে না তোমাকে শক্ত হতে হবে ভুলে যেও না শ্বশুরের মান ইজ্জত বাঁচাবার দায়িত্ব তোমার নীলকরের অত্যাচার থেকে শ্যামনগরকে বাঁচাতে হবে তোমাকে তুমি স্থির হও আমি মিনতি করছি ওঠো এগুলি নিয়ে পোদ্ধারের কাছে যাও যাবো শৈরেন্দ্রী যাব তবে এখন নয় আজ রাতটা আমি আর একবার চেষ্টা করে দেখি যদি কোনো মধ্যে টাকার ব্যবস্থা করতে না পারি আমি কথা দিচ্ছি কাল ওগুলো নিয়ে বন্ধক দেব এখন ওগুলো তুমি তুলে রাখো যাও লক্ষ্মীটি নবীন নবীন মা হ্যাঁ বাবা বলতে পারিস হাল গরু সব ছেড়ে দিলেও কি নীলের দাদুন দিতে হবে এসব বেঁচে দিয়ে ব্যবসা কর বাবা তাতে যা হয় তাতেই সুখে থাকবো তবু এ যাতনার সহ্য হয় না আমিও তাই ভেবেছি মা তবে বিন্দুর চাকরি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে নইলে এক্ষুনি চাষ ছেড়ে দিলে সংসার চালানো কঠিন হবে পরমেশ্বর এমন নীলও এখানে হয়েছে নীল মাম তো ঠেলায় কি আর লাঙল করে খাবার জো আছে 
যেমন কুকুর মুই তেমনি সমুন্দের জামান সাবালি মোর তেমনি হাতের পোচা ডাকবি তো জমের বাড়ি যাবি পাঁচ দিন চোরের আর একদিন পাঁচ দিন খাবালি একদিন খা জুতোর গুতো মারিস না শালা নীল মন্দ এবার তো শ্যামচান বাবাকে ডাক না এক্ষুনি কি হলো পেটে দুঘা বসিয়ে নি নড়েও না চড়েও না চালিয়া গিয়াছে এত করে কোন ফল হলো না বিন্দু বাড়ি গিয়ে মুখ আমি দেখাবো কি করে সবই আমাদের কপাল বাবার মেয়াদের হুকুপ হয়েছে শুনলে মা আর বাঁচবেন না আমি এক্ষুনি বাড়ি রওনা হচ্ছি তুমি দেখো জেলে যেন বাবার কোনো কষ্ট না হয় আর যত শিগগির হয় তুমি আপিলের ব্যবস্থা করো যত টাকার দরকার হয় সর্বস্ব বিক্রি করেও তো আমি পাঠাবো আপনি মাকে সান্ত্বনা দেবেন নিজেও বিচলিত হবেন না ডেপুটি ইন্সপেক্টর বললেন বাবার খালাসের জন্য কমিশনার সাহেব বিশেষ করে লিখেছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিশ্চয়ই বাবাকে নিষ্কৃতি দেবেন ভগবান করুন তাই যেন হয় তুমি আজ বাবাকে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করো আর চার দিন জেলে ঢোকা অব্দি তিনি জলগ্রহণ পর্যন্ত করেননি কমিশনার সাহেবের কথা শুনে আজ নিশ্চয়ই অনেকটা আশ্বস্ত হবেন যেমন করে পারি আজ আমি তাকে আহার করাবই আপনি নিশ্চিন্তে যাত্রা করুন অনেক দূর যেতে হবে তো ভগবান ভরসা তুমি বাবাকে দেখো রোজ একখানা করে চিঠি দিও আমি যাচ্ছি বিন্দু আসুন দাদা তিনি তো এই কতক্ষণ আগে বাড়ি রওনা হয়ে গেলেন কেন বড় দুঃসংবাদ বিন্দু বাবু বড়ই দুঃসংবাদ কি কি হয়েছে দারোগা বাবু খুলে বলুন সবই ভবিতব্যের খেলা বিন্দু বাবু ভবিতব্য কে কে ঠেকাবে বলুন দয়া করে খুলে বলুন আজ সকালে জেলের ভিতর গিয়ে দেখি আপনার বাবা বাবা কি হয়েছে তার কোনো অমঙ্গল হয়নি তো আপনি শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি অত বিচলিত হবেন না বিন্দুবাবু বাবার কি হয়েছে বলুন দারোগাবাবু বলুন তিনি তিনি আত্মহত্যা করেছেন আত্মহত্যা করেছেন বাবা নেই ভোরবেলায় গিয়ে দেখি কামরার মধ্যে উড়ানির দড়ি পাকিয়ে তাই দিয়ে ফাঁসি লোটকে আত্মহত্যা করেছেন আপনি অধীর হবেন না বিন্দুবাবু 
সবকিছু এখন আপনাকেই করতে হবে আমার সঙ্গে চলুন ডাক্তার সাহেবের অনুমতি নিয়ে মৃতদেহ এখনই ঘাটে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে দেব শরীর ক্ষণকালও নরকে রাখতে নেই বাবা আমি যে তোমাকে মুক্তির আশ্বাস দিতে যাচ্ছিলাম हिंदुर भेतर गलाय दड़ी दिए विशेष जेल मध्य मरा भारि दोषे कथा এর জন্য বেটারা ভারী দমে গিয়েছে তার উপর শুনলাম নবীন মাধব নিজেও খুব অসুস্থ ওর মাথা ঘুরানির ব্যায়াম হয়েছে তুমি বুঝিতেছ না বাপের মারাতে রাস্কেলের সুখ খাইল বাপের ভয়েতে সে নিলে দাদান দেয় তো এখন ও সে ভয় গেল যা খুশি তাই করিতে পারিবে মাজুমদারে মামলায় সালা আমার কোটির বদনাম রাটাই আছে আজ আমি ও সত্য দিব নবীন বসের যদি এই বিপদ না ঘটত তাহলে একদিন মজুমদারদের মামলায় আমাদের কাহিল করে ছাড়ত এখন যে কি হয় তা ভবিতব্যই জানেন মুনাসেব না হতো কাম ছোড় দাও বাত ইনস্ট হুজুর গালাগাল খেতো আমরা পয়দার খেতো আমরা আর খুনো খুনি একটা কিছু হয়ে গেলে সে দায়ও এই গরিবদের ঘাড়েই এসে বর্তবে মজুমদারদের মামলায় আমার অন্তঃকরণ যে কি উচ্চাটন হয়েছে তা গুরুদেবই জানেন গুদামে পাঠাইয়া তুমি কেন নিশ্চিন্ত হও না হুজুর গরিবের মা বাপ এই অধম চাকরকে বাঁচাবার জন্য নবীন বোসকে একবার এই মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞেস করলে সাতশো শকুন মরে নাকি নীলকরের দেয়ান হয় নইলে এতমার হজম হয় শালা কি মারি মেরেছে ওই যে ওরা সব কুঠির বারান্দায় বাদ দিয়ে বসে আছে তোরা আমি আর সাধু এগিয়ে যাচ্ছি তুই এখানে এই আড়ালে একটু লুকিয়ে থাক তোর উপর ওরা ভীষণ চটে আছে তোরা এখন কাছে গিয়ে কাজ নেই সামনাসামনি হয়ে গেলে ধর পাকড়াও হতে পারে তা থাকছি বড় বাবু কিন্তু ওরা যদি মারামারি করে তখন অবস্থা বুঝে যা হয় করিস তবে মনে হয় তেমন কিছু ঘটবে না কি বলো সাথে চারুন আমারও কিন্তু মন সরছে না বড় বাবু আপনি না হয় নাই গেলেন ওখানে মিথ্যে ভয় পাচ্ছ সাধু চারণ এই বিপদের সময় ওদের সঙ্গে বিবাদ আমি করব না তোমাকে তো বলেছি বাবার শ্রাদ্ধের পরে এখান থেকে বাস উঠিয়ে নেব ঠিক করেছি একদিন আর ওদের মুখ দেখব না ঠিক করেছিলাম তবে নেহা দায়ে পরে আসতে হলো আজ কিচ্ছু ভয় নেই তুমি এসো সাধু চারণ হ্যাঁ আমার যেন মনটা কেমন কেমন করছে বাঁচকটা খামাকে কেমন লাভ আছে না গেলে হয় না বড় বাবু না রে না খুব দরকার তুই থাক এসো সাথে চারণ চলুন সেলাম বড় সাহেব আলো নবেন মাদব তোর মাসি আছে কি মতলব আছে তোমার এই বিপদের দিনে ভিক্ষে চাইতে এসেছি হুজুর ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছো তুমি নবীন মাধব হ্যাঁ ভ্যারি ওয়েল কি ভিক্ষা চাও তুমি হুজুর এ ঘোর বিপদে আমাকে একই আরে টাকা দিতেছ কেন পঞ্চাশ টাকা আরে টাকা দিয়া কি হইবে আমি হুজুরকে সেলামি দিচ্ছি দিনের প্রার্থনা অন্তত এই বছরের জন্য আমার পুষ্করিণীর পারে নীল করা রোহিত করে দিন আমি হুজুরের কাছে আমরণ ঋণী থাকব তা হইতে পারে না বেটা মাটিতে নীল ভালো হয় কোটিরের লোকসান আমি হইতে দিতে পারি না কুকুরের পরে নীল হইবে হুজুর আমি নত জানু হয়ে প্রার্থনা করছি গরিবের উপর দয়া করুন 
যদি এ বছরের মতো নীল করা রোহিত না করেন তবে অন্তত শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করার দিন পর্যন্ত বুনন স্থগিত রেখে এই পিতৃহীন প্রজাকে কৃতার্থ করেন হুজুর তুমি ভাবিয়াছে আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই তুমি হুজুর আমি নত জানু হয়ে গলগ্নিকৃত বাসে প্রার্থনা করছি দিনের ভিক্ষা মঞ্জুর করুন কেউ রসকেল জবানের জেলে চোর ডাকাইতের সাথে তোর পিতার মৃত্যু হইয়া আছে তাহার শ্রাদ্ধে অনেক সার কাটিতে হইবে সেই নিমিত্তে ওই টাকা রাখিয়া দেন আমাকে আমাকে লাথি মানলে সাহেব তোর পিতার সাথে আমার ভিক্ষা ভগবান ভিক্ষার পরিবর্তে পদাঘাত এক তোমার বিচার অখিল সালামি হইল না তবে সাম চাঁদ তবে নারাধম শেখ টুকুর এই
একবার চোখ মেলে চাও দাসী বলে একবার ডাকো ছোট <laughs> বউ সাহেবরা যদি জম কে চিঠি লিখে একবার আমার কলি দি এ পোড়া অঙ্গ শীতল করি কর্তার নাম নিয়ে সোনার চাঁদ কে একবার মনে আছে সে জুতে ব্রত করেছিলাম আলপনায় হাত রেখে ভগবানের কাছে রামের মতো পতি কৌশল্যার মতো শাশুড়ি দশরথের মতো শ্বশুর আর লক্ষণের মতো দেবর প্রার্থনা করেছিলাম আমি সবই পেয়েছিলাম ছোট বউ ভগবান আমাকে সব দিয়েছিলেন কিন্তু কাজ আমার সবই হারাতে হলো না ঠাকুর দেব থাকো তুমি যাবে যদি দাসিকে ওর সঙ্গে নিয়ে যাও দেব আমাকে নিয়ে যাও সাধু ভাই তুমি এক্ষুনি একবার বাড়িতে যাও খেতরের মৌ কান্দনি উঠেছে বোধ হয় ওর মা আধারে বেচারি কান্দি নেগেছে যাও তুমি এক্ষুনি যাও সাধু চরণ দেরি করো না যাবো কিন্তু এখানে আমি আছি ছোট বাবু আছেন আমরা দেখে নেবানো তুমি আর দেরিয়ে থেকো না যাও জলদি যাও যাচ্ছি আমি একটি বার দেখে এক্ষুনি ফিরে আসছি বউ ঠাকুর এই যে ডাক্তার বাবু এসেছেন আমি বাজুনদার নই আমি তোমার বিন্দু দাদার জন্য ডাক্তার এনেছি মা মা ওকে দেখো আপনি অমনি আবল তাবল বকছে ঠাকুর বো পাগল হয়ে গেছেন মা মা গো আমাকে চিনতে পারছো না আমি বিন্দু আমার পাগল হয়ে গেলেন কেন ঠাকুর বৌদি ডাক্তারকে সে কিরকম দেখতে বলো 
ভগবান এ তুমি কি করলে ভগবান এ তুমি কি করলে
दीनबंधु मित्रे नील दर्पण नाटक अभिनय सुनल विभिन्न चरित्रे रूपदान कर गोलक बसु सुल इसलम नबीन माधव मुजिबर रहमान खान बिंदु माधव कजी मोर्शेद साधुचरण आब्दुल मालेक खान रायचरण ए के एम लुत्फर रहमान तोरत एस दीन मुहम्मद गोपीनाथ फरीदुद्दीन अहमद अमीन मनिरुल इसलम बदल जेलदारोगा आब्दुल हाय सिद्दिकी उड साहेब हबीबुर रहमान जालाल रोग साहेब अमिनुल सबित्री माधुरी चट्टोपाध्याय सरला रोजी कुद्दुस रेवती रानी सरकार क्षेत्रमणि रूबी अफरोज पद्मणि वाहिदा रहमान एवं शैरिन्द्री चरित्रे अभिनय कर सुमिता देवी शब्द ग्रहण महम्मद जहांगीर और महम्मद आफ्ताबुद्दीन अहमद शब्द संयोजना कजी इसहा और महबूबुर रहमान नाटकटर बेतार रूपारूप और प्रयोजना करद सिद्दिकी <laughs> 